Eccolo qua, eccolo qua, preso. Così dovete prendere, questo è vivo, eh. Vedi? Con 10 euro mangiate il pesce a casa. In quattro. Ma sono forte, e sono forte sì. Quando è rosso, quando lo vedi rosso, lo togli. Guarda, eccolo qua. Mmm. Mmm. Oh, se fa un gran parlare di sto granchio blu. Ma lo vedete se lo troviamo qua in pescheria e ci fanno qualcosa di buono? Che ne so, una zuppetta, uno spaghetto, qualsiasi cosa, vediamo un po' che idee mi vengono. Prima bisogna trovare il granchio blu, andiamo, dai. C'è Maria Rimani che sta a strilla come che? Perché al mercato si strilla, c'è sta passione, c'è sta. Ah! E ho visto pure che c'ha pure i granchi blu. Ce l'hai, ce l'hai! Ma ce l'ho anch'io! Senti come strilla, ce l'ho anch'io! Allora, si può fare un piatto di pesce con pochi sordi? Sì! Sì, è vero? È pe... vero. Adesso ce ne stanno tanti. Allora, dammene un po' quattro pezzi. Vedo un po' quanto pesa, perché così mi rendo conto di quello che posso fare, se posso fare uno spaghettino, un risottino, una zuppetta, perché una zuppetta che sono solo a ragosta se fa. Noi facciamo la zuppetta dei poveri, ma altrettanto buona, col granchio blu. Dai! Oh, guarda! Oh, sono monelli, eh! Sono cattivi come che? Oh. Come a me! Sono cattivi come Eccolo qua, eccolo qua, preso. Così dovete prendere, questo è vivo, eh. Vedi? Ops, vai. Allora, ti dico pesa, quanto pesa, pesa, no? quant'è? Quasi 7 etti. Quindi quanti soldi so? 6 euro. 6 euro. 7 etti, ci faccio, posso far mangiare 4 persone? Sì, ci faccio mangiare 4 persone. Ma aspetta, ma state buona! Adoriamo, ma pure te conosci questa matta? Un bacio, Io Doriana. aspetto al ristorante a Milano, Doriana. Aspetta il ristorante a Milano, Doriana. Ultimi motori della stagione. Andate, come dicono a Roma, a capà e scegliete bene. Vedete? Al supermercato li trovate così. Li trovate tutti quanti belli, lucidi, perfetti. Ma non sanno di niente. C'è poco da fare. Quindi... Scegliete i pomodori giusti, a noi ci serve un pomodoro che ci faccia un po' di salsa, un po' di sugo, quindi prendo quelli più maturi, anche proprio belli ammosciati, capito? Così, perfetto. Gli diamo anche una botta di colore, con un po' di fagiolini, non ne devo prendere un chilo, guardate quanto stanno, ne basta un paio d'etti. Questi qua, diglielo! Ce lo stanno dicendo in tutti i modi. Magnate questo granchio blu, magnate questo granchio blu. Dobbiamo aiutare i nostri pescatori, quelli che coltivano, che allevano le cozze, le vongole, perché purtroppo stanno soffrendo. Questi signorini, questi qua, vedete con questa faccetta così, con queste chele un po' blu, si stanno a mangiare tutte quante queste cozze e queste vongole. E noi stiamo a rimanere senza cozze e vongole. E loro si riproducono velocemente, quindi dobbiamo... noi si mangiamo. Noi se mangiamo tutto, se mangiamo, ci mangeremo pure questi. Allora, ci voglio fare una bella zuppetta. Allora, normalmente si fa con la ragosta, con l'astice, col granchio di quelli là reali, il king crab. Noi lo facciamo con granchio che costa dai 5 ai 8 euro. E vi faccio vedere come prepararlo. Ingredienti. Lo zenzero sta benissimo, un po' di peperoncino, il cipollotto, l'aglio può mancare a casa mariola, no. Una patata per fare densità e poi il um, prezzemolo fresco. Pomodori, si trovate ancora freschi, prendeteli. Due fagiolini per dare una botta di colore, se vi piace. E poi quando è zuppa ci si mette il pane dentro. E poi un po' di granchi. E avete giocato mai al... Um, com'era? All'ego chirurgo, quello lì che deve stare attento a non fa. Quando deve stare attento a non fa bevi pizzicà. Lui è già morto, quindi è già ceduto. Quindi che facciamo? Forbicine. Ci prepariamo qui e tagliamo le zampette. Prima le zampettine, guarda, una bella forbice di quelle vere, capito? Poi le chele le staccate, così, ok? Poi che facciamo? Tagliamo questa parte superiore, guarda, così. Con una bella forbice, eh? tagliate, 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 tutto intorno, così, guardate bene, eh? perché poi adesso vi faccio vedere che cosa succede, ecco qua. Ecco qua, tipo che lo proprio sezionate. A noi ci piace fare sta roba perché chi sta in cucina purtroppo è un po' così. Ci dicono sadici, capito? Siamo un po' sadici, non è che siamo sadici, noi siamo. Ecco qua, ci sta la parte superiore che è tutta quanta l'interiore, diciamo che a noi non ci interessa poco, e poi ci sta quello erbono, la ciccetta dentro. Vieni qua. Qua ci sono le branchie, le branchie possiamo togliere, no? Quindi togliamo le branchie, sciacquiamo un po' l'interiore. Così lasciamo soltanto la parte bianca. Le chele, dagli una rotta, così. Così esce tutto quanto un po' il sughetto, il gusto, il sapore, 
capito? Qua è la parte più gustosa. È normale. Si chiamava Ragosta, se c'è tutta qua la ciccia e costava 100 euro al chilo. Questo si chiama Granchio Blu e costa 5-8 euro. Capisci da te, ci sta un po' più di lavoro da fare. Dice, dicono giustamente che questi granchi se vengono presi dove stanno l'allevamento di cozze e vongole che stanno all'interno di lagune, dicono di, di un mare un po' meno pulito, questi granchi sono un po' sporchi. Quando vediamo la tracciabilità del granchio e dove è stato pescato, allora lì lo prendiamo. Quindi noi quello che ci interessa è il Mediterraneo o Martirreno. L'Adriatico su lagunare quella roba lì non li vogliamo, così abbiamo risolto il problema, va bene? Rompetele tutte le chele perché qua fuoriesce il gusto e il sapore. Adesso qua ci divertiamo. Olio, abbondante. Quindi ci devi mettere buono, non ci mette quella robaccia che compri al supermercato a 4 euro. Eh, offerta speciale, è monnezza quella. L'olio deve costare minimo 10 euro al litro. Lo so, costa tanto, ma tanto ne usi di meno perché più è buono, più lo senti e più ne usi di meno. Aglio, io me la metto sempre, io, io a casa mia. Ce l'ho sempre, come quelli che hanno, che ne so, la spedina a casa. Io ho sempre aglio. A pezzettini così lo facciamo oggi. Poi un cipollotto. Vediamo la radice. Vediamo la parte verde che non ci serve in questo caso. Vediamo, diciamo, la prima camicetta, come dico io, che c'è anche la terra su questa prima camicetta. E lo tagliamo così, a pezzettoni. Guarda, in questa maniera e facciamo rosolare qua questa è la base quella che ti dà proprio il più grande risultato quindi bello fallo bello ricco mettici il granchio qua qua ci devi lascia tutto ci devi lascia il gusto il sapore tiè fallo rosolare bene tiè guarda qua Mettici questo, i gambi di prezzemolo, vai, così. Lo zenzero sta benissimo e guardate qua come si pulisce bene col cucchiaio e sprecate pochissimo, guardate, questo qua mi ha insegnato una giapponese. È fantastico così. E quando vi avanza non lo mettete in frigo e basta, lo mettete dentro a una ciotola d'acqua. Così vi si mantiene. Questa è una bella dritta, eh? Oh, ma tutte queste dritte che vedo ma almeno le state scrivendo adesso in questo momento approfitta che te ho ricordato perché se no ti passa di mente poi non lo fai più fallo subito ok non stracuoce nel granchio basta così lo togliamo quando è rosso quando lo vedi rosso lo togli guarda eccolo qua è diventato rosso si è vergognato pure lui è timido vai levo tutto il prezzemolo, guarda qua, che, guarda qua che sta succede, con tutto quello che ha lasciato, gli aromi che ha lasciato il granchio, sta diventando un fondo pazzesco, buonissimo, gustoso, mo con tutto questo profumo che ti viene in mente, devi bere, bevi in goccetto, qua ci sta bene, sia un vino bianco di questo genere, questo, questo è non filtrato, e degli amici miei di, eh, di Val dell'Ovo, o se no anche un vino rosato è perfetto, Mamma mia, scotta sto coltello, ecco qua, quindi sfumiamo, fate pulire bene la padella, Tiè, così, allora vedete questo qua, rimane tutta quanta una posa sulla bottiglia, è il non filtrato, cioè è, proprio, è proprio, vedete, non è trasparente come il vino, è quello del vino della volta. Buono, 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 buono. Adesso noi vogliamo la densità. Quindi la densità come la ricaviamo? Con un qualcosa, un amido, un qualcosa che faccia, lo spessisce la salsa, no? La tagliamo sottile. Eccola qua. Non troppo, perché sennò si sta tutto solo di patata. Noi vogliamo la patata, vogliamo il granchio, vogliamo tutto. Pomodori, se è ancora tempo di pomodori usate il pomodoro se trovate il pomodoro giusto. Non spendete 6 euro per comprare pomodori al, al chilo. Compr questi qua li trovate, avete visto a quanto l'ho pagato? L'ho pagato 1,50 euro al chilo. Quindi dovete fare una spesa intelligente. Vi faccio mangiare pesce. Io con 10 euro mangiate il pesce a casa. In 4. Ma sono forte? E sono forte sì. 
date una bella sfranta così le cioè, sfragna bene capito belli così fate cuocere aggiungiamo un po d'acqua così bella sale ecco qua e mo lasciate andare almeno 20 minuti 20 minuti lasciate andare prego ti supplico intanto procede a fare noi del centro sud quando diciamo zuppa ci viene la tristezza proprio se legge proprio così dice che c'è da mangiare stasera la zuppa mamma che così triste così sta di posto poi se incupimo però se voi la fate una cosa buona, saporita, gustosa, ricca, vedete che godete pure con la zuppetta. Ma qua tu dici i fagiolini che c'entrano? Io vedo una botte di colore. Eccoli qua. Belli al dente, così. Eccoli qua. Questi sono pronti. Dobbiamo soltanto tagliare una condita. Un po' di sale, zazzac, un goccetto d'olio. Papà, <ride> io dai una girata con le mani e questi sono pronti. Mo, la zuppa degna, chi gli manca? Questo, senza questo di che stiamo a parlare? O di vintigne, e quanto ci piace in tigne a noi. Quindi, una bella fetta di pane. Così, bello, guarda che bel pane questo. Questo è il pane cafone, eh? quello del colano, ci sta amico mio Giovanni che me lo porta sempre, guarda, ti è acido, da pori, buonissimo, olio, un po' di pazienza, 10 minuti, fatti un altro bicchiere di vino, così stai più, ancora più allegro e ti faccio trovare tutto pronto, per modo di dire, abbronzatello, così ci piace, uh, spengo qua e stiamo a posto. Quando la patata è cotta, leviamo tutto. Tritiamo un po' di prezzemolo. Che ci vuole? Ci sta bene il prezzemolo. Lo chiamo proprio il pesce il prezzemolo. È pronta. Mettete qua tutto quanto. Entra il pasta verdure. Da quant'è non usate il pasta verdure? Il pasta verdure è qualcosa di magico, di storico. Quella roba lì che non ne puoi fare meno perché è proprio parte della nostra tradizione. Schiacci tutto. Guarda così, guarda che bello. Assaggia sempre, non ti dimenticare di assaggiare. Io, io pure se cucino sempre, guarda, guarda la densità, guarda, guarda che bella. Non è acquetta, capito? Mazza è buono, mazza è buono, buonissimo, buonissimo. Vai così. che devo mangiare pure gli altri, eh? mica devo mangiare solo io alla grande ah, ah, ah. così due fagiolini guarda che sole che sta uscendo ragazzi meraviglioso Tiè. così poi due granchietti che fai in cimetti Tiè. guarda che bello, guarda che piattino che ti ho fatto eh? ti piace? Eh? la ciccia qua vedi come ci sta? guarda, guarda qua eh? mm, è buono è mosso il ranchione oh. Mo, intingo il pane così dentro la salsetta metto due fagiolini così e poi di succhiare la di succhiare granchia mica perché te lo spolpo tutto quanto e bella azione di divertire a rosicchiare a cianciare con lo schiaccianome mm. 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 Questo può essere una dimostrazione che da un problema possiamo ricavare un piacere. Ragazzi, non molliamo mai. Dai! Eh.